Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 3 bab 8 yang tajuknya ialah kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menangani cabaran barat. Baik, dalam bab ini kita akan lihat empat perkara. Okey. Perkara yang pertama kita akan lihat reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Okey, apa yang pemerintah ini lakukan? Kedua, kita akan lihat tindakan raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Ketiga, usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri-negeri. Dan keempat, keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Okey, so topiknya, tajuknya panjang-panjang ya. Baik, pertama sekali kita akan lihat reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Kalau kita ingat, negeri-negeri Melayu Utara ni ada empat. Apa dia? Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi kita lihat apa reaksi okay, pemerintah negeri-negeri ini setelah uh, ataupun uh, mereka menyedari bahawa ada tindakan-tindakan yang British lakukan terhadap negeri-negeri mereka. Jadi reaksi-reaksi di negeri-negeri Melayu ini bermula apabila uh, berlakunya perjanjian Bangkok. Okay? Dan perjanjian Bangkok ini telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Okay? Sebab kalau kita lihat melalui protokol sempadan perjanjian negeri-negeri Melayu, uh, sorry perjanjian Bangkok ini, okay? uh, mereka telah mewujudkan garis sempadan berasaskan legeh dan lembah sungai. Okay, legeh ni apa dia? Dia adalah kawasan tanah tinggi yang memisahkan dua hulu sungai atau lebih. Okay, dekat kawasan bukit lah. Okay. Uh, jadi seterusnya, pensempadanan ini dia bermula dari, dari utara muara sungai Perlis di sebelah barat. Okay. Di sebelah barat maknanya kalau awak tengok dalam peta tu uh, berada di sebelah kiri awak lah. Okay. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 200 untuk lihat peta dia ya. Dan berakhir di muara Kuala Tabal di sebelah timur, di sebelah kanan. Dan jadi Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan, di bahagian bawah okay, menjadi kepunyaan British manakala di bahagian atas seperti Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Okay, jadi itu antara perkara yang mereka lakukan untuk menentukan sempadan dalam uh, perjanjian Bangkok tahun 1909. Okay. Jadi kita lihat apa reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara ini. Okay, kita lihat yang pertama di negeri Perlis. Okay. Melalui protokol ini, okay, melalui pensempadanan tersebut, negeri Perlis kehilangan wilayah Pujuh. Okay. Jadi ini telah membuatkan Raja Said Alwi Jamalulai membantah tindakan Siam tersebut yang telah mengambil wilayah Pujuh yang se dan wilayah tersebut dimasukkan dalam wilayah Setul iaitu juga wilayah yang berada di bawah Siam. Okay. Jadi sebenarnya wilayah Pujuh ini sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis. Okay. Kerana sebelum itu ia ditakbir oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Okay. Itu yang pertama di negeri Perlis. Yang kedua kita lihat reaksi pemerintah di negeri Kedah iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Okay. Um, negeri Kedah kehilangan wilayah Sadau, Setul, Pulau Teruah, Butang dan pulau-pulau di sekitarnya. Okay. Hal ini menyebabkan Sultan Abdul Hamid Halil Shah berasa amat tersinggung kerana baginda tidak dibawa untuk berunding bersama-sama. Okay. Dan baginda menegaskan bahawa persempadanan ini ataupun pembahagian ini sepatutnya mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Jadi maksudnya uh, Sadau, Setu, Pulau Teruah itu sepatutnya berada di bawah negeri Kedah. Okay. Seterusnya kita lihat negeri Tengganu. Jadi 
Perjanjian Bangkok itu sendiri tidak dapat diterima sama sekali oleh pelbagai pihak di negeri Terengganu termasuk Sultan. Jadi Sultan Zainal Abidin III ketika itu mengecam tindakan tersebut dan mereka dan baginda menegaskan bahawa Siam tidak ada sebarang kuasa ke atas negeri Terengganu kerana pada Siam apabila Siam menghantar bunga emas kepada negeri Terengganu itu okey itu sebagai tanda persahabatan bukan sebagai tanda pertuanan ataupun tanda penjajahan negeri Siam terhadap negeri Terengganu Justru baginda telah mengemukakan bantahan kepada gubernur negeri-negeri Selat Dari sekali di negeri Kelantan, Sultan Muhammad keempat telah menolak perjanjian Bangkok dan baginda amat berasa kecewa dengan tindakan yang menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam di mana wilayah Tabal ini kalau kita lihat dia berdekatan dengan Tumpat okay. Jadi itu antara reaksi-reaksi pemimpin pemerintah tempatan yang berkaitan dengan perjanjian Bangkok yang diadakan okay. Baik, sebenarnya kita lihat pula di negeri Johor Di negeri Johor kita lihat bagaimana pemerintah ketika itu uh, dengan kebijaksanaannya dapat menyekat kemarahan British ataupun peluasan kuasa British okay. Ia bermula dengan kewibawaan Temenggung Dain Ibrahim di mana uh, beliau amat peka dengan rancangan British yang ingin menguasai Johor dan perairan Selat Melaka okay. dan bagi dia telah membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat antara perkara-perkara yang dilaksanakan ada lima okay. yang pertama menjamin keselamatan perairan negeri Johor okay. di mana memastikan ia selamat ketika perdagangan dan uh, telah mendapat hadiah pedang keemasan dari Ratu Victoria Okay, dan penghargaan ini telah mewujudkan keamanan di perairan tersebut okay. Yang kedua, mengasaskan okay. Temenggung dan Ibrahim mengasaskan Bandar Iskandar Putri di mana Baginda telah memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga yang berada di Singapura ke Tanjung Putri okay. Dan uh, telah mengisytiharkan Ibu Negeri Johor dinamakan sebagai Bandar Iskandar Putri okay. Baik, yang ketiga Berlakunya pemodenan ataupun uh, Baginda telah memodenkan pentadbiran negeri di mana mengasaskan birokrasi moden dan di samping sistem tradisional diperkukuh okay, dengan adanya unsur baharu dari barat ke dalam sistem pentadbiran Baik, seterusnya Uh, baginda juga mengeksploitasi hasil hutan di mana getah perca dijual kepada pedagang British sehingga baginda mengisytiharkan bahawa uh, perdagangan getah perca ini merupakan monopoli di negeri Johor. Dan lain sekali memperkenalkan sistem kancung, baginda menggalakkan kemasukan orang Cina untuk tanaman gambir dan lada hitam serta pengeluar gambir dan lada hitam menjadi okey Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang amat terkemuka di alam Melayu okay. Jadi ini antara perkara yang dilakukan ataupun reaksi Temenggung dan Ibrahim apabila uh, wujudnya campur tangan British di negeri Johor Baik, selepas yang kedua kita lihat tindakan Raja-Raja Melayu dalam menangani cabaran barat Apa yang Raja-Raja Melayu ini lakukan untuk mengatasi cabaran daripada British Terdapat lima perkara yang kita akan lihat. Yang pertama, mereka melaksanakan tuntutan dalam durbar. Kedua, diplomasi menangani tekanan British. Ketiga, keengganan mereka menerima penasihat British. Keempat, menggubat undang-undang tubuh. Dan kelima, raja menerajui pemodenan negeri. Pertama sekali, kita lihat tuntutan raja-raja Melayu melalui durbar. Durbar ini seperti yang kita maklum ialah satu majlis yang ditubuhkan British yang tujuannya untuk mendengar Uh, pendapat daripada Raja-Raja Melayu tentang pentadbiran British dan mereka akan berunding dan berbincang Jadi pada, uh, di Kuala Lumpur pada tahun 1903, Sultan Perak ketika itu mengkritik pemusatan kuasa residen British okay. Dan kemudian yang Tuan Besar Negeri Sembilan ketika itu menuntut bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persekutuan okay. 
Pada tahun 1931 di Pekan Pahang, Sultan Perak ketika itu mendesak kuasa pemerintahan dikembalikan semula kepada raja-raja Melayu. Okey, mereka ada diklam Selangor tahun 1937 yang tuan besar ataupun yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan meminta British memberi peluang perkhidmatan kepada buruh dari alam Melayu seperti orang Jawa. Dan pada tahun yang sama juga Sultan Pahang mendesak British untuk memberi perhatian kepada orang Melayu yang tiada pekerjaan dan tanah. Dan di seri menanti Negeri Sembilan pada tahun 1939, okay, Sultan Selangor telah mencadang penubuhan Malay Girls College yang sama taraf dengan Malay College Kuala Kansa untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Jadi ini antara tindakan yang dilakukan dalam durba ataupun cadangan-cadangan yang dibawa pelajaran Melayu dalam durba. Okay. Alright, seterusnya diplomasi. Apa yang dimaksudkan diplomasi? Diplomasi ini lebih kepada sifat tolak ansur dalam rundingan dan kebijaksanaan mengatasi dalam perhubungan antara British dan negeri-negeri ini. Okay, jadi apa yang dilakukan ialah kita lihat dulu diplomasi Sultan Abu Bakar. Baginda telah menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Okey. Dan telah mengadakan hubungan yang baik dengan kerajaan negeri-negeri selat. Baginda juga telah menemui Ratu Victoria di England. Okey. Untuk membantu menasihati, sorry. Uh, dan baginda telah dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1868. Okey. Lembaga penasihat Johor di London itu ahli-ahlinya dilantik dalam kawalan dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh dan ini bertujuan untuk membantu baginda dalam hal pentadbiran. Okey, jadi itu diplomasi Sultan Abu Bakar. Uh, baginda menggunakan pendekatan, okey, uh, seeloknya baginda uh, bekerjasama ataupun membuat diplomasi bersama British, menjalankan hubungan baik bersama British untuk mentadbir negeri Johor. Okay, seterusnya diplomasi Sultan Zainal Abidin di negeri Tengganu. Okay, baginda membuat kebijaksanaan dalam berundingan apabila berani mempertahankan kedaulatan negeri. Okay. Kemudian baginda berangkat ke Singapura untuk berunding dengan gubernur negeri-negeri selat selepas perjanjian Bangkok. Dan baginda juga akhir sekali uh, hasil rundingan, okay, hasil rundingan uh, tersebut baginda telah menandatangani perjanjian British Terengganu dan baginda cuma menandatangani perjanjian tersebut apabila British mengakui Terengganu sebagai negeri yang merdeka dan Terengganu hanya menerima wakil British sahaja yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran. Ketika itu Terengganu tidak menerima penasihat British. Okay, itu tindakan Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Kemudian penasihat British, sorry. Kemudian kita lihat pula tindakan di mana uh, pembesar ataupun pemerintah pemerintah negeri ini enggan menerima penasihat British. Okay, jadi kita lihat pertama sekali penasihat British di negeri Perlis ketika itu ialah Meadow Frost. Okay. Di mana British dan Perlis sebenarnya tiada keterikatan ataupun hubungan okay, kerana sebenarnya Perlis berada di bawah Siam. Okay, maka tiada perjanjian antara British dan Perlis. Maka apa yang dilakukan oleh British, British telah membuat satu perjanjian Perlis-British. Apabila perjanjian itu ditandatangani, okay, secara rasminya negeri, uh, Perlis menjadi negeri Melayu terakhir yang menerima naungan British. Okay, jadi perjanjian tersebut telah meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui majlis mesyuarat Perlis. Okey, seterusnya kita lihat penasihat British di Kedah iaitu W.G. Maxwell di mana ketika itu British telah menghantar uh, beliau menjadi penasihat British di Kedah. Okey. Dan uh, pembesar ataupun sultan ketika itu, sorry, Majlis Mesyuarat Negeri Kedah okay, uh, telah berlakunya konflik antara 
uh, mereka okay, antara W.G. Maxwell ini dengan majlis masyarakat negeri kerana negeri Kedah ketika itu enggan menerima beliau sebagai penasihat British dan konflik tersebut telah membawa kepada perjanjian Kedah British di mana akhir sekali melalui perjanjian tersebut secara rasminya okay, uh, Kedah menjadi negeri di bawah naungan British namun ada beberapa identiti Kedah yang dikekalkan seperti penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat serta keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran Baik, seterusnya penasihat British Kelantan okay, Sebelum adanya penasihat British Kelantan iaitu J.S. Mason okay, Kelantan tidak menerima perjanjian Bangkok namun British berunding untuk mewujudkan perjanjian lain sehingga wujudnya perjanjian British yang Kelantan pada tahun 1910 dan kesannya Kelantan menerima seorang penasihat British Dari sekali penasihat British di negeri Terengganu sama juga penasihat British di negeri Terengganu ini Sultan ketika itu enggan menerima penasihat British jadi mereka telah membuat perjanjian untuk menerima seorang wakil British yang tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam pentadbiran Namun apabila ketika itu okay, Sultan Zainal Abidin III okay, yang telah melaksanakan perjanjian tersebut Namun selepas kemangkatan uh, Sultan Zainal Abidin III dan Sultan Muhammad II menaiki tahta okay, Jadi baginda telah didesak untuk menandatangani perjanjian Terengganu British dan melalui perjanjian tersebut status wakil British yang sebelum ini ialah wakil British telah menjadi kepada penasihat British dan ini telah menyebabkan negeri Tengganu menerima penasihat British dan merupakan negeri yang terakhir menerima penasihat British Baik, seterusnya tindakan raja-raja untuk mengatasi atau menangani cabaran barat ini juga mereka menggubat undang-undang tubuh okay, di mana negeri yang pertama kita lihat ialah undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor di mana ia mengandungi 64 fasal antaranya ialah sultan tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing agama Islam sebagai agama rasmi selama-lamanya dan ada banyak lagi ya eh, boleh rujuk buku teks awam unsur 208 dan antara kepentingan undang-undang ini ditubuhkan ialah untuk menyediakan asas yang kukuh buat negeri Johor supaya boleh mengimbangi kuasa British serta mengekalkan identiti negeri tersebut jadi dengan adanya undang-undang ini menjadi panduan dan rujukan kepada uh, pembesar, kepada sultan serta kepada British yang utamanya dan ini telah membentuk kerajaan yang berteraskan demokrasi Baik Seterusnya kita lihat undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ataupun nama lain Itkan Al-Muluk Bil Ta'dil Al-Suluk di mana ia uh, me, tel, uh, mempunyai okay, undang-undang berkenaan dengan soal kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan peraturan dalam negeri okay, Antara undang-undang yang terdapat ialah Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam Islam merupakan asas perundangan negeri. Nah, ada banyak lagi. Okey, dan antara kepentingan undang-undang ini ialah ia memantapkan pentadbiran serta memelihara kedaulatan negeri Terengganu dan melalui undang-undang ini ia mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat, pembesar serta uh, raja ataupun sultan ketika itu. Dan kekuatan hubungan ini antara raja dan rakyat menjadi benteng untuk menghalang campur tangan British dalam pentadbiran negeri Terengganu. Dan sekali kita lihat raja menerajui pemodenan negeri di mana pemodenan negeri Johor okey dalam aspek pentadbiran kewangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan tanah, polis dan tentera. Okey, penubuhan pelbagai jabatan oleh Sultan Abu Bakar dengan kerjasama Datuk Jaafar, Datuk Muhammad Salim yang perang, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi serta Ustaz Bakar digelar sebagai bapa pemodenan Johor Seterusnya pemodenan negeri Kedah, begitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah merupakan bapa Kedah moden, mewujudkan jabatan pembendaharaan, jabatan tanah dan ukur, jabatan audit dan sebagainya 
Dan sekali, Sultan Zainal Abidin III menubuhkan jemaah mesyuarat kerajaan dan jemaah menteri serta menubuhkan pejabat-pejabat kerajaan seperti pejabat setiausaha kerajaan, pejabat perbendaharaan, pejabat perusahaan keadilan dan sebagainya. Jadi, uh, dengan memodenkan negeri ini, okay, maka peluasan kuasa British ini dapat disekai kerana ia menunjukkan bahawa raja-raja ketika itu memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran. Pesanan yang kita lihat usaha pembesar Melayu dalam memodenkan negeri, apakah yang dilaksanakan oleh pembesar Melayu untuk memodenkan negeri mereka? Okey, ada enam perkara. Yang pertama, mereka telah membangunkan menjadi pembangun sosioekonomi sebagai contoh Long Jaffa ketika itu. Okey. Uh, telah menjadikan negeri Melayu sebagai pengeluar biji timah yang terkenal serta telah membina sekolah Melayu matang. Okey baik, seterusnya pembangunan pertanian. Okey, di sini kita boleh lihat apabila Wan Muhammad Saman ketika itu mencetus idea untuk membina terusan Alusta ke kaki Gunung Jerai dan di mana ia telah menyebabkan banyak tanah dibuka untuk penanaman padi dan untuk mengenai jasa beliau, terusan, uh, terusan yang dibina itu dinamakan terusan Wan Muhammad Samai. Seterusnya yang ketiga, pembangunan bandar. Okay, di mana terdapat uh, adanya Datuk Muhammad Salih bin Perang. Okay, jasanya ialah beliau telah melukis peta lengkap negeri Johor dan memudahkan kerajaan untuk membuat pembangunan dari segi pertanian, pembandaran dan sistem perhubungan. Dan Uh, beliau juga mengasaskan pembukaan bandar seperti bandar Maharani yang kini dikenal sebagai Muar, Endau dan bandar Penggaram yang dikenali sebagai Batu Pahat ketika ini. Seterusnya, pentadbiran dan pendidikan. Terdapat empat tokoh penting okay, uh, pembesar-pembesar ini dan jasanya. Yang pertama, Datuk Jaafar bin Muhammad ketika itu mengarahkan bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah serta mewajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Kemudian, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi telah menubuhkan jabatan pelajaran dan dalam jawatan kuasa pelajaran ini terdiri daripada tokoh birokrat agama masyarakat dan telah mewajibkan pendidikan kepada kanak-kanak. Mereka Datuk Abdul Rahman Anda telah mengawal hubungan Johor dan British membuat penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa yang sekali Syekhul Islam Terengganu. Okey. Tugas beliau ialah memberi nasihat dan semangat perjuangan kepada sultan, okey dan terlibat dalam pengubalan undang-undang bagi kerajaan Terengganu. Seterusnya usaha pembesar okey dalam pemodenan negeri dengan adanya ahli majlis mesyuarat persekutuan. Okey di mana golongan bangsawan telah dilantik untuk menjadi ahli majlis mesyuarat persekutuan. Ahli, uh, melalui majlis mesyuarat persetuan ini, mereka telah menuntut pembentukan rejimen askar Melayu untuk menjaga keselamatan bangsa serta telah mendesak British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan khususnya dalam perkhidmatan awam. Dan akhir sekali, kepimpinan di Sarawak dan Sabah, tokoh utamanya adalah Datuk Hakim Imam Abang Haji Murshidi memainkan peran yang penting dalam pentadbiran di Nasi Brook dan hal berkaitan umat Islam. Okay. Beliau telah memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak dengan menubuhkan madrasah Al-Mushiyah Al-Mushidiyah di Kuching. Okay. Beliau juga bersama dengan Datuk Pertinggi Abang Haji Abdillah bin Abang Haji Bol, Bol Hassan telah menubuhkan sebuah sekolah khas untuk kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama. Dan akhir sekali orang kaya-kaya Haji Muhammad Arshad, beliau ialah ketua anak negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran di peringkat daerah. Okay, dan beliau juga menjaga keamanan, mencucukkan, menguruskan hal berkaitan pembagian tanah dalam masyarakat beliau. Okay, jadi ini antara usaha-usaha pembesar okay, dalam memodenkan negeri-negeri mereka. Baik dan akhir sekali kita akan lihat keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Kita lihat setelah kita lihat apa yang mereka telah lakukan, apa usaha-usaha yang mereka telah lakukan. Akhir sekali kita lihat apakah ia berhasil dan adakah ia berkesan 
Okay. Di da dalam negeri tersebut. Jadi kita lihat daripada enam aspek. Aspek yang pertama kita lihat dari aspek kemakmuran negeri. Okay. Berlakunya pemodenan dalam kebanyakan negeri serta kemajuan terutama pemodenan dan kemajuan negeri Johor. Dan ini telah menarik ramai pelabur asing ke negeri Johor dan serta terdapatnya kemajuan dari segi perlombongan biji timah, pembaharuan pentadbiran, kewujudan pelabuhan serta penemuan hasil sebumi. Baik itu yang pertama keberkesanan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah. Kedua, melalui usaha dan tindakan pemerintah ini ia telah melambatkan peluasan kuasa. Buktinya dengan adanya penggubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor serta undang-undang bagi diri Terengganu, ia telah melambatkan peluasan kuasa Johor kerana adanya panduan adanya asas kepada negeri-negeri tersebut. Okay, sebagai contoh kita lihat uh, negeri Terengganu yang merupakan negeri terakhir menerima penasihat British okay. Dan juga kita lihat di mana British hanya dapat menempatkan penasihat am um, British di negeri Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat okay, Itu pun melalui desakan Baik seterusnya adanya kemajuan pendidikan Namun pendidikan bukan, pada awal ni pendidikan bukan fokus British okay, Namun pembesar Sultan-Sultan telah mendesak British dengan menekankan kepentingan pendidikan awatan ini sehingga akhirnya kesannya sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu telah tertubuh termasuknya sekolah-sekolah untuk perempuan Dan keempat, keberkesanan usaha-usaha dan tindakan-tindakan pembesar ini telah mewujudkan penubuhan regimen askar Melayu diraja. Okey dan ini hasil daripada desakan di dalam durba tentang keperluan pasukan bersenjata. Yang pada awalnya wujudnya komponi percubaan sebelum ia menjadi regimen askar Melayu pada tahun 1935. Selanjutnya keberkesanan ini ditunjukkan dengan dalam pegawai takbir Melayu di mana wujudnya skim perkhidmatan takbir Melayu untuk melatih orang Melayu dalam menceburi pentadbiran negeri okay, Itu hasil daripada usaha dan tindakan pembesar-pembesar Dan sekali usaha dan tindakan pembesar okay, yang sebelum ini kita telah lihat telah mempertahan institusi beraja okay, apabila adanya kebolehan berdi Ianya ditunjukkan dengan kebolehan diplomasi oleh raja okay, Kebijaksanaan raja okay, Serta perpaduan raja, pembesar dan rakyat okay. Namun kita lihat di sini uh, British masih lagi ataupun raja masih lagi Perlu menerima nasihat daripada British okay. Baik, jadi itu saja untuk keberkesanan peranan pemerintah okay, Kita telah lihat dari awal tadi bagaimana reaksi Kemudian kita lihat tindakan, kemudian kita lihat usaha Dan sekarang kita lihat adakah tindakan dan usaha itu membuahkan hasil okay. Jadi itu saja untuk bab 8 okay. Dan ini merupakan bab yang terakhir dalam tingkatan 3 Baik terima kasih kerana menonton